this is teacher Jazzy and welcome to my channel where we talk about life and mostly updates and information related to classroom and DSL teaching. And so today, makakaroon po tayo ng tutorial content kung saan pag-uusapan natin at ituturok po sa inyo kung paano ba gumawa or gamitin si Google Forms. Also, paano ba tayo pwede magkaroon ng QR code for our Google Google Forms. And so, bago tayo mag-start, I invite you first to please do subscribe to my channel, hit the notification bell, and like this video. So, ang una nyo pong kailangan gawin is to open your internet browser at kailangan nakalagin din po yung inyong Gmail account kasi doon masisave sa inyong drive yung inyong magiging Google Forms. Doon nyo rin makikita yung response kung sino ba yung mga nagsagot na at kung paano nyo makukuha yung mga details nila o yung mga information nila. So, punta po tayo dito sa upper right corner ng inyong screen kung saan makikita nyo to katabi ni Gmail and images. So, Google Apps, hahanapin natin yung forms. So, kanina po, sinubukan ko na ito, hindi ko makita yung forms. So, pag ganun din yung sa inyo, i-click nyo lang yung drive. So, pag nag-open na po yung inyong Google Drive, punta kayo dito sa left side new. And then, more, makikita nyo na po si Google Forms. So, ito po ang itsura ng Google Forms na inyong gagawin kung saan nandito yung mga questions sa mga information na gusto ninyong makuha or gusto ninyong mailagay noong inyong mga respondents. At dito naman yung responses. So, dyan mo mamomonitor kung sino yung mga nag-sign up na, sino yung nagsagot na, ilan na ba sila, at saka yung mga information nila. So, since gagawa pa lang tayo, focus tayo dito sa questions. So, lagyan po natin ng title yung ating form. So, for me, since enrollment, enrollment 2020, and then yung form description ko is for tutorial purposes. So, since this is for tutorial. Then, punta po tayo sa ating question. So, ikiklik mo lamang itong untitled question. Ano ba yung gusto mong ilagay dyan nung iyong magiging participant? So, name. Pwedeng specific yan. Pwedeng lagyan mo siya ng open and close parentheses. Tapos, lagay mo first name, middle initial, or surname. O kung gusto mo naman surname yung mauna. Nasa sa inyo po iyan. And then, pipili ka lang dito. Short answer ba? Paragraph? Multiple choice? Or checkbox? So, for this one, since 4 to 6 words lang naman yan, short answer tayo. And then, click nyo na rin po itong required. Meaning, yan yung may mga asterisk na naka-red. Hindi, hindi siya pwede mag-proceed dun sa next question hanggat hindi niya nasasagutan yung first question. So, paano tayo magdadagdag ngayon? So, let's click add question. So, for question number 2, ang naisip kong ilagay natin dyan is grade level for school year 2020 to 2021. So, since grade level ang tinatanong natin, we have kinder hanggang kay grade 6, hindi pwedeng short answer yung, yung i-click natin dito. So, check box para i-check na lang nung student. So, lagay natin dito is kinder para sa mga Kinder. And then for this one, grade 1. Next is grade 2. Then grade 3. Hanggang sa umabot na po kayo dun sa grade 6. So, add option lang kayo ng add option. And since naka-check box siya or check boxes, iti-check lang ni student or nung parent niya kung alin ba dyan yung grade level na papasukan niya for next school year. So, click din natin yung required. Hindi ko na po yan kinumpleto since this is just for tutorial purposes. So, mag-next tayo. So, pwedeng ilagay mo dyan ay birth date. So, kailan ba siya pinanganak? So, since birth date ang nakalagay dyan or birthday, mas prefer ko lang yung birth date. So, ayan, month, day, year. So, date na agad yung nakalagay doon. So, pwede pa tayo magdagdag dyan ng mga iba pang information like LRN. Ano ba yung kanyang learner's reference number? Pwede mo ring ilagay yung mother's name o father's name at iba pang information na makikita nyo po doon sa enrollment 
enrollment form na suggested ng DepEd. So, hindi ko na siya kukompletuhin. I just want you to have an idea. Also, please know na ito po ay naka-autosave na. So, lahat ng changes na gagawin natin ay naka-save na sa ating Google Drive. Yung pinindot natin kanina, kaya madali lang para sa inyo na i-edit o kaya naman ay balikan para i-check yung mga responses. So, next natin gagawin po for this one is to get the link. So, ano ba yung link na isesend natin sa mga students, sa mga parents para ma-access nila itong Google Form na ating ginawa. So, pupunta lang tayo dito sa send. And then, kapag kinlip nyo po iyan, either you can send it through their email address. Pero I suggest ito na po yung i-click natin. So, kukunin lang natin yung link. So, ito yung link ng ating Google Form. So, i-shorten na lang natin since medyo mahaba yan. So, click shorten URL and then ikakopy lang po natin ito. So, Pwede yung control C or pwede namang right click and then copy. And then from that, pwede na natin siyang isend or ipost sa ating Facebook. O kaya naman isend natin sa mga student natin sa group. And then automatically, makakapa, makakapunta na sila sa Google Form na yan. At check na natin yung mga responses nila once may mga sumagot na. So, ang next question naman is paano tayo gagawa ng QR code kung saan pag iniscan gamit yung cellphone nila is mare-redirect na sila sa Google Form na ito. So, since nakapi na po natin iyan, ayun, so open tayo ng bagong browser. Pag open na po tayo ng bagong browser, type nyo lang po yung QR code generator. Ayun. So, pag na-click nyo yan, ay lalabas na dito yung mga QR code generator. Ako, personally, ito po yung aking ginagamit. This one. So, kapag kinlik natin yan, ito yung makikita natin. And then, enter text to share here. So, ikakopy lang natin dyan, control V, or, I mean, ipipaste po natin dyan yung link. And then, eto na yung ating QR code. So, pwede ninyong ikopy itong QR code na yan, o kaya naman, i-save image, or pwede i-click nyo na lang ito, yung save, and then, lagay natin, and enrollment 2020, and then, save natin. And then, automatically, masisave na siya dito. So, download na natin siya agad. Makikita nyo na siya dun sa download folder ninyo. At nandoon na siya. And then, pwede na natin siyang gamitin. Paano ba siya gagamitin? Kung makikita nyo po sa mga cellphone niyo meron dong QR scanner. So, i-scan lang yan. Ni student, ni parent, automatically ay mare-redirect na siya dito sa ating enrollment Google Form. Kapag isi-check nyo po yung mga responses para ma-check nyo yung mga information, i-click nyo lang ito. So, since wala pong nagre-reply si, or wala pang sumasagot for our enrollment tutorial, so zero response pa yung nakalagay dyan. So, once again, dalawa po ang kailangang tandaan. Yung Google Forms na makikita ninyo sa inyong Google App dito sa inyong screen, desktop, and also this one, the QR code generator kung saan ipipaste nyo lamang po yung link ng Google Form na inyong nagawa. Alam niyo po, itong lahat ng idea na to ay nanggaling sa mga teachers na nag-comment, nag-message sa akin, specifically kay Ma Michelle. Siya po yung nag-suggest for me to create content related to Google Forms. And Sir Joey, siya naman po yung nag-suggest for me to create content kung saan, paano ba gamitin yung QR code or paano gumawa ng QR code. So, pwede niyo po itong gamitin kapag may mga seminars, enrollment, survey kayong pwedeng gawin. Or anything na gusto na ninyong gawing online. With that, thank you very much po for watching. Please also, kapag meron pa kayong comment, suggestion on my next video or next content that you would like me to do, feel free to comment down below because I will be doing more tutorials para matulungan po kayo. Also, teacher, sa mga naghahanap ng part-time job, I also have videos related on how to be an ESL Tutor. So, if you want to earn part-time, magturo online sa Japanese, Korean, Chinese, also please check that content of mine. So, makikita ninyo yan sa aking playlist. So, with that, I think we are done with today's content. Thank you very much for your support. Thank you very much for watching. And please don't forget to subscribe, hit the notification bell, 
and like this video. Thank you very much. Goodbye.